ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാല സമയത്ത് ശ്രവണ സംസാര ശേഷി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ടും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായിട്ടും സി ആർ സി കോഴിക്കോട് ചില ആക്ടിവിറ്റി നോട്ടുകൾ വീഡിയോകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആശയവിനിമയം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ആശയവിനിമയം എന്നത് വ്യക്തികൾക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആശയവിനിമയത്തിൽ പ്രധാനമായും ഒരു സെൻറ്റർ അഥവാ സന്ദേശം അയക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഒരു റിസീവർ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമാണ് ഉണ്ടാവുക സന്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകൾ ആശയങ്ങൾ ഇമോഷൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വ്യത്യസ്ത ഉപാധികളിൽ കൂടെ അതായത് എഴുത്ത് സംസാരം ചിഹ്നങ്ങൾ മുഖഭാഷ ആംഗ്യഭാഷ എന്നിവയിൽ കൂടെ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ റിസീവർ അഥവാ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി സന്ദേശം തന്ന വ്യക്തിക്ക് അതായത് സെൻറ്ററിനോട് താൻ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചു എന്നുകൂടെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ആശയവിനിമയം എന്ന പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ ഇനി ആശയവിനിമയം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ആശയവിനിമയം പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്ന് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ മുഖഭാവങ്ങൾ ശരീരഭാഷ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സംസാരം ഉച്ചാരണം അക്ഷരങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ അതിന് വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുണ്ട് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മെയിനായിട്ടും ലാംഗ്വേജ് സ്പീച്ച് എന്നീ ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ലാംഗ്വേജ് അഥവാ ഭാഷ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ഫോം കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് എന്നുള്ളത് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷയുടെ ഘടന കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളടക്കം യൂസ് ആ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗം ഒരു ഭാഷയുടെ ഘടന അതിലെ വ്യാകരണം അതിലെ അക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പദങ്ങൾ എന്നിവയാണുള്ളത് അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു പദങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യാകരണം വ്യാകരണത്തിലൂടെയാണ് ആ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മലയാള ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ത വ ആ ഇ അങ്ങനത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പദങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളം ചായ പോയി വന്നു അതുപോലെയുള്ള പദങ്ങൾ അക്ഷ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് വാചകങ്ങളാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ കടയിൽ പോയി അതൊരു പ്രത്യേക വ്യാകരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇന്നലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയി എന്ന് വരണം അങ്ങനെ വ്യാകരണ നിയമത്തിലാണ് സെൻറ്റൻസുകൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുക അതേപോലെ തന്നെ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീച്ചിന് നാല് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് സ്പീച്ചിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് വോയിസ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഫ്ലുവൻസി പ്രൊസോഡി അങ്ങനെ നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക അതിൽ വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദം ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ച അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പതർച്ചയുള്ള ശബ്ദമാണോ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ശബ്ദത്തിന് ഉണ്ടാവാം സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് ശബ്ദം പിന്നെയുള്ളത് ഫ്ലുവൻസി എത്ര ഒഴുക്കിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക തടസ്സമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നു ഫ്ലുവൻസി പിന്നെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഭാഷയിൽ കണ്ട അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം ഉദാഹരണത്തിന് പാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടിമുട്ടി സംസാരിക്കുന്നു താ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാവിൻ്റെ തുമ്പ് പല്ലിൻ്റെ ബാക്കിൽ തൊട്ടിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രൊസോഡി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഈണം ഒരേപോലെ തന്നെ പറയാതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു രീതി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രീതി വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ടോൺ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് പ്രൊസോഡി അഥവാ സംസാരത്തിൻ്റെ താളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഇന്ദ്രിയ വ്യൂഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷന് മെയിനായിട്ടും നാല് സിസ്റ്റംസ് ആണുള്ളത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഫോണേറ്ററി സിസ്റ്റം റെസനേറ്ററി സിസ്റ്റം ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇതിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അഥവാ ശ്വസനേന്ദ്രിയം അതിൽ ലങ്സും ലങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവയവങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു ലങ്സാണ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള
Indonesia Idine Elam Samyoji Pichi Pravati Pikin, the nervous system, etum important title, etum Pradani Makikin or Karimana, nervous system Adava, Nadi Vyukamana, Ella system Nulum, Ego Gipichum, Kremi Gerichum, Pravati Pikin.